Bugünlerde sınavlardan boğulduğunu söyleyen pek çok kişiden mesaj almaya başladım. Ders çalışmaktan bunalanlar, ne yaptıysam olmuyor diyenler, sadece okulda değil hayatta da başarıya ulaşmak isteyenler. Peki oraya ulaşmak için nasıl bir yol takip etmek gerekiyor? Bu sorunun cevabı bana gelen başka bir mesajda saklı. Aslında bu mesaj bana tam olarak geldi diyemem. Yıllar önce ben de benzer bir çaresizlikle bir sahilde dolaşırken onu kıyıya vurmuş bir şişenin içinde buldum. Bu şişenin içinde ve şişenin içinde bir harita vardı. Haritada da bir not. Aradığın hazine çapraz dikili palmiyelerin dibinde. İşte bugün o hazineyi bulmak için yaptığım yolculuğu ve o yolculukta attığım 7 adımı sizinle paylaşacağım. Yani bu başarı haritasını. Haritada da gördüğünüz gibi çapraz dikili palmiyeler bir adanın içinde. Oysa benim hayatım yani gündelik hayatım bir ana kara parçasında geçiyor. Bunu biraz daha iyi anlatabilmek için bir temize çekeyim isterseniz. Evet ne diyorduk? Gördüğünüz gibi çapraz dikili palmiyeler bir adada. Benim gündelik hayatımsa bir ana karada geçiyor. Burası benim yaşadığım yer. Kendimi güvende ve rahat hissettiğim ortam. Konfor alanım. İşte öncelikle benim buradan ayrılmam gerekiyordu. Ve bunun için de bir plan yapmalıydım. O adaya her gün kalkan bir gemi olduğunu duymuştum. Geminin kalkış zamanını öğrenerek işe başladım. Yani birinci adımım zamanımı planlamak olmuştu. Ertesi gün tam vaktinde, tan vaktinde gemiye atlayarak o adaya ulaştım. Bir deniz fenerinin yakınında karaya ayak bastım. Adaya ulaşmıştım. Bundan sonraki bütün çalışmalarımı yapacağım yer burasıydı ve burası öyle bir mekandı ki dış dünyaya ait dikkatimi dağıtacak hiçbir şey yoktu. Telefon çekmiyordu, televizyon çalışmıyordu. Gürültüsüz, sessiz, sakin bir ortam. Anlayacağınız ikinci adımım çalışmalarımı yapacağım bu mekanın kendisiydi. Yanında getirdiğim sırt çantamda ise sadece yapmam gereken işlere ait şeyler vardı. Ödevlerim, hazırlanmam gereken işlere ait notların olduğu bir defter, kalem, kağıt gibi şeyler. Ha bir de ıssız bir adaya düşseydim yanıma alacağım 3 kitap. Adada yola koyulduktan hemen sonra karşıma oldukça tehlikeli gibi görünen bir engel çıktı. Düşündüm. Daha en başta en korkutucu olanla karşılaşmamın anlamı ne olabilir diye. Sonra anladım. Çantamda bir sürü iş, bir sürü ödev getirmiştim. Bunlardan bir kısmını yapmak çok kolaydı, bir kısmı ise açıkçası gözümü korkutuyordu. Eğer bu adaya gelmeseydim muhtemelen en kolayını hallederek işe başlamayı tercih ederdim. Ama karşıma çıkan işareti dikkate aldım ve üçüncü adımım yapmam gereken işlerden en zorunu seçmek oldu. En zorunu seçerek başlamak. Yoluma devam ederken bu zorlu konuyu nasıl çalışacağımı düşünmeye başladım. Daha önce YouTube'da sesli okumanın önemine dair bir video izlemiştim. Elimdeki kitabı böyle sesli sesli okurken bir ormana geldim. Gözümü çevirdiğim her yerde ağaçlar vardı. Kaybolmamak için elimdeki bir A4 kağıdı ikiye böldüm, ayırdım. Onları da ikiye ayırdım. Böyle küçük küçük parçalar çıkardım ve bu parçaları, bu kağıt parçalarını ağaçların dibine bırakmaya karar verdim. Böylece geçtiğim yolu unutmayacaktım. Unutmamak. Çalışırken aradığım bir başka şey de bu değil miydi? Az önce sesli olarak okuduğum kitaptaki önemli parçaları unutmamam gereken altı çizilesi kısımları o küçük kağıt parçalarının üzerine yazmaya başladım. Anlayacağınız dördüncü adımım bu bilgi kartlarını hazırlamak oldu. Not tutarak çalışmak çok işime yaramıştı. Ormandan ayrıldıktan sonra bu kez karşıma küçük bir kamp çıktı. Buraya gelen başka insanlar da vardı demek ki. Onlar da tıpkı benim gibi kendi hedeflerine ulaşmak için çalışıyorlardı. Birlikte ne yapabiliriz acaba diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Yine YouTube'da izlediğim videolardan birinden almıştım bu fikri. Orada öğrenmek için öğret diyordu. Az önce hazırladığım o bilgi kartlarını elime aldım ve oradaki diğer insanlara çalıştığım konuları anlatmaya başladım. İtiraf etmem gerekirse başlarda çok da başarılı olduğumu söyleyemem. Ama fark ettim ki bu çaba benim daha iyi öğrenmeme sebep oluyordu. Beşinci adımım öğrendiklerimi öğretmek oldu. Şimdi önümde aşmam gereken koca bir dağ vardı. Bu yükseklikteki bir dağa tırmanmak için çok iyi bir kondisyon gerekir. Bol bol egzersiz yapmak, vücudu ve beyni 
o engeli aşmak için hazırlamak. Sonra da denemeler yapmaya başlamak. İlk denemede belki başaramamak ve bunun da sürecin çok doğal bir parçası olduğunu kabullenmek. Hatalardan ders çıkarıp ikinci teste başlamak. Yine mi başaramadın? Öyle hemen ümitsizliğe kapılmak yok. Dedik ya bunun için iyi bir kondisyon gerekir diye. Bunun da ilk şartı sabretmek, azmetmek ve bir deneme daha yapmak. Böylesine zorlu bir daha tırmanmaya çabalamak benim altıncı adımımdı ve bu adımda bol bol pratik yapmanın, hedefe varmadan önce kendini test etmenin önemini anlamış oldum. Çok heyecanlıydım. Çünkü nihayet aradığım o hazineye kavuşacaktım. Güneş batmak üzereydi. Uzaktan çapraz şekilde dikilmiş o iki palmiyeyi gördüm. Batmakta olan güneşin o son ışıkları palmiye ağaçlarının silüetini ortaya çıkarıyordu. Bu şekil bana bir yerlerden tanıdık geliyordu ama nereden? Evet, hatırlamıştım. Bu bir çarpı işaretiydi. Birkaç yıldır her yıl başında YouTube'da yayınlanan bir videoda yapılan şeylerin ancak her gün yapılırsa etkisini gösterebileceğinden söz ediliyordu. Ve o iş yapıldıktan sonra takvimde o günün üstüne kocaman bir çarpı atılıyordu. Tıpkı bu palmiyelerin silüeti gibi bir çarpı. Daha onun dibindeki hazineyi açmadan yedinci adımımı atmıştım bile. Bugün yaptıklarımı her gün yapmalıydım. Nihayet hazineye ulaşmıştım. Yavaşça kapağını araladım, içine baktım ve içinden ne çıktı biliyor musunuz? Az sonra. Merak etmeyin çok az sonra. Önce bu yolculukta buraya kadar olan adımları şöyle bir hatırlayalım. Sonra hikayeyi tamamlayalım. Başarıya ulaşmak için takip edilmesi gereken bir yolu keşfettik biliyorsunuz. Öğrenciyseniz derslerde, sınavlarda başarı, çalışansanız işinizde başarı. İşte bunun sırrı hemen hemen şu 7 adımda saklı. Ben sizlere bunu böyle bir masal gibi anlattım ama aslına bakarsanız yapılan bilimsel araştırmaların verilerini hikayeleştirmekten başka bir şey yapmadım. Bu 7 adımı oluştururken kullandığım kaynakları web sitemde bulabilirsiniz. Önce planlayarak başladık. Zamanımızı planlayarak. Çalışırken siz de öyle yapın. Hatta mümkünse her gün aynı saatlerde çalışın, okuyun, yazın. Ve bundan asla taviz vermeyin. Unutmayın geminiz her gün aynı saatte kalkıyor. Kaçırırsanız adanıza gidemezsiniz. Ada demişken ada sizin ikinci adımınız. Dış dünyadan soyutlandığınız bir mekan, belki odanız ya da belki de masanız. O adaya gittiğiniz anda tek amacınız hazineye ulaşmak olmalı. Hedefinize. O yüzden mekanınızı özenle seçin, özenle düzenleyin. Çünkü orası bir deniz feneri gibi ışık tutmalı yaptığınız çalışmalara. Işığı tuttunuz, önünüzde yapmanız gereken bir sürü iş olduğunu fark ettiniz. Çözmeniz gereken problemler sizi bekliyor. Cesur olun, en zoruyla başlayın. Biliyorum acılı olacak ama unutmayın sizi öldürmeyen acı sizi güçlendirir. O yüzden gülüp geçin o kuru kafaya. Daha önceki bir videoda da bahsettiğim gibi... Çok çalışmak değil, derin çalışmak bütün mesele. Gerekirse sesli okumalar yapın. Unutmamak için kendinize küçük bilgi kartları hazırlayın. Not tutun. Sonra da aynı hedefe giden sizin gibi kişilerle buluşun ve öğrendiklerinizi onlara da anlatın. Onların öğrendiklerini de dinleyin. Aynı kabiledesiniz. Ya öğrenci ya da çalışan kabilesi. Ortak dertleriniz, ortak tutkularınız var. Şu anda bir öğrenci bile olsanız öğretmenlik yapmaya çalışın. Ve tabi bol bol pratik. Sınava girmeden önce kendinizi test edin. Bu illa yazılı ya da sözlü bir sınav olmak zorunda değil. Çalışansanız önemli bir toplantı ya da sunum öncesinde de bol bol prova yapın. Kendinizi hazırlayın. Hata yapmak kaçınılmaz. Herkes hata yapıyor. Önemli olan bu hataları provanız esnasında ya da çözdüğünüz o hazırlık testleri sırasında yapmak. O zorlu zirveyi aşmanın tek yolu bu. Kendinize ayırdığınız bu zaman ve mekan parçasında en zoruyla başlayıp, notlarla çalışıp, başkalarına öğretip pratik yaptıktan sonra da gidin ve o iki palmiye ağacını çizin takviminize. Bir çarpı koyun. Çünkü o çarpının dibinde gömülü aradığınız bilgi hazinesi. O hazineye ulaştığınızda içinden ne çıkacak biliyor musunuz? Yeni bir not. İşte o zaman anlayacaksınız. Başarı haritasında saklı sekizinci bir adım daha olduğunu. En başa dönünce belirecek o sekizinci adım. Bunun bir zincir olduğunu fark edeceksiniz. Her gün ona yeni bir halka eklemek gerektiğini. O bilgi hazinesinin sizi zengin edebilmesi yani asıl zenginlik olan bilge yapabilmesi için bu zinciri kırmadan 
kendi sonsuzluğunuza kadar yazmak ve okumak gerektiğini.